Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des inéquations avec des logarithmes népériens à l'aide d'un exemple. Donc l'exemple ici, c'est de résoudre l'inéquation ln de moins 13y moins 4 strictement inférieure à ln de 14y plus 19. Donc première étape, on détermine l'ensemble de définition de l'inéquation. Je vous rappelle que ln d'une fonction u dx existe et est définie lorsque la fonction à l'intérieur est strictement supérieure à 0. Donc du coup ici l'inéquation va être définie lorsque le premier membre est bien défini, c'est-à-dire lorsque moins 13y moins 4 est strictement supérieur à 0 et lorsque 14, 14y plus 19 est strictement supérieur à 0. Donc on résout ces deux inéquations. Donc la première on met le moins 4 de l'autre côté, donc ça fait moins 13y est supérieur à 4 et même chose sur la deuxième inéquation, on met le, la constante de l'autre côté, donc le 19 devient moins 19, 14y est strictement supérieur à moins 19. Ensuite, donc, donc on va isoler le y au maximum, donc on va faire des divisions. Donc premièrement, on va diviser par moins 13 la première inéquation. Donc attention, on divise par moins 13 à gauche et à droite. Moins 13, c'est un nombre négatif. Donc du coup, comme on divise par moins 13, le supérieur devient inférieur. Donc en divisant par moins 13, le moins 13 se supprime ici, il reste juste y. Et en divisant par moins 13, ça fait 4 sur moins 13, qui donne bien moins 4 sur 13, moins 4 treizième. Et là, ensuite, on divise par 14. 14, c'est positif, donc le signe ne s'inverse pas. Et donc, du coup, il reste y supérieur à moins 19 sur 14. Donc, du coup, on a résolu nos deux inéquations. On représente ça graphiquement pour voir. Donc, on peut éventuellement le faire à la calculatrice. Donc, moins 4 sur 13. On calcule, ça fait combien à la calculatrice Moins 4 sur 13, ça donne moins 0,30 à peu près. Donc, on place moins 4 13e et on place tous les nombres avant moins 4 13 e et pareil on peut calculer à la calculatrice moins 19 sur 14 moins 19 sur 14 ça fait moins 1,35 pour que ça soit plus grand que moins 1,35 donc là on fait euh, en bleu cet ensemble là des y supérieurs à moins 19 sur 14 donc du coup il faut que les deux conditions soient vérifiées à la fois hein, pour que cette inéquation soit bien définie il faut les deux à la fois donc il faut du coup que y soit compris entre moins 19 sur 14 et moins 4 sur 13 donc du coup, l'inéquation est bien définie lorsqu'y est dans l'intervalle moins 19 14 e donc c'est-à-dire ici, et moins 4 13 e donc c'est-à-dire ici. Et donc du coup, on peut représenter ça en rouge. Voici l'intervalle sur lequel l'inéquation est bien définie. Donc, voilà, maintenant qu'on a l'ensemble sur lequel l'inéquation est bien définie, on peut résoudre l'inéquation. Donc deuxième étape, on résout l'inéquation. Donc je la réécris une fois ici. Ln de moins 13y moins 4 strictement inférieur à ln de 14y plus 19. Donc du coup on peut enlever les ln à gauche et à droite. Ce que je vous rappelle, ln de a est strictement inférieur à ln de b, c'est équivalent à a strictement inférieur à b. Ça c'est une propriété sur la croissance de la fonction logarithme népérien. Donc on a supprimé ln à gauche et à droite et après bah, ce qu'on va faire, on va isoler les y d'un côté, les constantes de l'autre et on va résoudre. Donc du coup le 14y on le met de l'autre côté, ça devient moins 14y. Le moins 4 on le met de l'autre côté, ça devient plus 4. On calcule tout ça en somme, donc moins 13y, moins 14y, moins 13, moins 14, ça fait moins 27y. 19 plus 4, ça fait 23. Et ensuite, on veut isoler le y au maximum, donc on divise par moins 27 à gauche et à droite. Attention, moins 27 est négatif. Donc du coup, on va changer le signe, donc du coup, le inférieur devient supérieur. Et comme on a divisé par moins 27, il reste juste y à gauche et à droite. On obtient moins 23 sur 27. Donc du coup, on a quasiment fini. Donc là, on veut que y soit supérieur à moins 23 sur 27. Il faut que y soit supérieur à moins 23 sur 27. Et aussi, il faut qu'on reste dans l'ensemble de définition de l'inéquation. Donc on peut calculer à la calculatrice. Moins 23 sur 27, ça fait combien Ça fait à peu près moins 0,85. Donc moins 0,85, ça sera à peu près par là. Il faut que y soit plus grand que ce nombre-là. Donc du coup, j'ai dessiné en bleu l'ensemble des y supérieur à moins 3 sur 27. Donc c'est tous ces nombres-là. Mais il faut être aussi dans l'ensemble de définition. Donc entre moins 19 sur 14 et moins 4 tiers. Donc du coup, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que y doit être entre ce nombre-là, donc moins 23 sur 27, et ce nombre-là, donc le bord de l'ensemble de définition, c'est-à-dire moins 4 13e. 